بعد از بندر خمیر آخر این جایی که دیدیم دیگه تالاب بود و کلود موام هم اینجوریه به خاطر سوار قایق شدن باد زد فکر نکنید اینجوری بد شده ما این بندر کنگ الان بافت تاریخی بندر کنگ هستیم خیلی عشنگ واقعا این هم اقامتگاهی که گرفتیم بر این شب توی قشنگی من بادگیرهای جنوب کشور توی کنگ خیلی از اینا میبینیم بندر تاریخی کنگ 166 کیلومتری غرب بندر عباس و 5 کیلومتری شرق بندر لنگه که به خاطر نوع معماری و بادگیرهاش میشه به عنوان شهر بادگیرهای جنوب کشور معرفیش کرد. خونه های تاریخی بندر کنگ حدود 280 تا هست و جمعا 300 تا بادگیر توی بافت تاریخی این بندر هنوز سالم مونده. بندر کنگ رو میشه نمادی از معماری اصیل جنوب کشور دونست که توی شرایط اقلیمی گرم و مرتوب جنوب کشور خونه ها رو جوری ساختن که حتی اکثر تهویه و حداقل جذب انرژی تابشی رو داشته باشه. اگه بادگیرهای شهرهای کویری رو دیده باشید متوجه تفاوتشون با اینجا میشید. این یعنی معماری بومی که مردم هر منطقه با توجه به شرایط موجود دست به خلق سازه ای که بهترین عملکرد رو توی اون منطقه داشته باشه این نوع معماری هم طی یک دهه یا یک صده به وجود نمیاد سالها طول میکشه تا روند تکاملی خودش رو طی کنه تا برسه به چیزی که الان به یادگار مونده صبح روز اول اومدیم دو تا آبنبار مهم این بندر زیبا رو ببینیم. مناطق جنوبی به خاطر کمبود آبهای زیرزمینی و بارش کم با محدودیت منابع آبی روبرو بودن و ساخت آبنبار یکی از روشهای زخیر سازی آب تو این مناطق بوده. روشی که میتونستن به بهترین شکل آب جاری بارون رو برای استفاده آشامیدنی ذخیره کنن. اینجا برکه دریا دولت که بزرگترین آبنبار بندر کنگ با عمق 14 متر و قطر 28 متر. دلیلی هم که سقف نداره به خاطر قطر زیاد این برکه است. این آبنبار هم بهش پنج برکه یا برکه پنج تا میگن چون چهار تا بازو و یه قسمت مدور وسطی هر کدوم یه منبع آبی محسوب میشه. قبل از ورودی آبنبار هم یه مخزن برای رسوبگیری درست میکردن که گلولای آب گرفته بشه و آب تمیزتری وارد برکه ها بشه. بعد از دیدن برکه ها اومدیم یک بنای قدیمی رو ببینیم که به مسجد دو طبقه یا دو مهرابه معروفه. 
دلیل دو طبقه بودن این مسجد برای استفاده توی فصول سرد و گرم بوده که در فصل سرد از طبقه بالا و توی فصل گرم هم از طبقه پایین استفاده بشه البته ایده هم میگن به خاطر جمعیت زیاد بندر کوین بوده که دو طبقه ساخته شده یه بنده خدا دیشب اومد تو اقامتگاه قرار شد ما رو بیاره یه دور بزنیم و توضیح در مورد این آثار و هر چی صبح تا الان دارم زنگش میزنم ساعت شد ده و نیمت که نیمت یه مجبور شدیم خودمون بیان بیرم الان هم کنار ساحل کنار قلعه قرتقالی ها هستیم سواحل زیبای خلیج فارس و این هم باقی مونده اون قلعه پرتغالی ها این قسمت بازی که از برش ها مونده و باز اونم یه قسمت دیگه هست که مونده زمان ساخت قلعه های پرتغالی ها توی بعضی از جزایر خلیج فارس و نوار سالی اون برمیگرده به زمان تصرف این مناطق توسط پرتغالی ها سال 1507 میلادی بود که آلفونسو دو آلپوکرک جزیره هرمز را تسخیر میکنه و تا حدود 116 سال پرتغالی ها تجارت دریایی خلیج فاس رو در اختیارشون میگیرن زمانی که شعباس اول روی کار میاد اول موقعیت خودش رو در کشور مستحکم میکنه و مناطق تصرف شده از خاک ایران رو از ازبک ها و عثمانی ها پس میگیره و در آخر هم سال 1623 با کمک کمپانی هند شرقی انگلیس توی دو ماه و چند روز جزیره هرمز رو از پرتغالی ها پس میگیره. سال 1625 میشه و پرتغالی ها یک موافقت نامه با شاه ایران می نویسند که تمام سرزمین های اشغالی رو به ایران برگردونن و فقط حق سید مروارید بحرین و نصف گمرکات بندر کنگ براشون باقی بمونه. با اینکه دست پرتغالی ها از خلیج فارس کوتاه میشه قدرت انگلیسی ها تو این منطقه زیاد میشه و تجارت خلیج فارس رو انگلیسی ها در اختیار میگیرن یه چیزی هم که باید دقت کنید وقتی میاد ساحل این صدف ها و حالا چیزایی که سنگ های قشنگی اینجا پیدا میشه این چیزها رو بذارید همینجا بمونه همینجا باشه قشنگتره تا برداریم ببریم خونه اون اومدیم اینجا خونه آقای ابراهیمی ناخدای قدیمی مال بندر کنگ نبودن قضا گرفتیم همون توی قضا معلی هم داشتن گرفتیم یک زنگ زدم اومدن در باز کردم داخل. خدا ابراهیمی بله سلامت. حالا میان دیگه در مورد چیزایی که اینجا هست توضیح میدم برامون. این غذا هم اسمش گوبولیه گوبولی مرغ و گوبولی گوشت دارن دیگه الان یک شم که خالی گرفتیم این هم گوشتشه گوبولی غذای جنوبیه بخوریم ببینیم چطوره همین خونه بغل هم غذای خونگی ابراهیمی بود یه از اونجا گرفتیم ما ایازه سالگی رفتیم دریا همینطور یک تکه رفتیم دریا سال به سال سال به سال که میشه ما دیگه یواش یواش دیگه دل ما نشد بیاییم ده تو خونه ما بشینیم همو دریا می رفتیم رفتیم دریا تا آخر چل سال دریا رفتیم از همو افریقا و از همو هند و یمن و عدن و منطقه سومالیه و نمیدونم از این منطقه کلن 
همش رفتیم از عراق رفتیم تا آخر افریقا که زنگ باره از این طرف هم از آبادان خورما بار میکردیم میرفتیم تا آخر هند این شهرها بغیر شست همه است که خورما می بردیم بعدش از اینجا دیگه یک موقع میشه که خورما می بردیم برای هند وقت به برگشته نمی کنیم بیاییم دیگه راه به ما نمیدی به برگشته از همونجا میریم سوفال به جای یک جای اسم داره منگرور از منگرور ما رفتیم از اونجا با سوفال که دخل چیز به کار میبرن تو شمال سر اتاقو میگیرن هر یک سفالا سرخه هم اونجا شما سرخه اون برای بارون اینا اینا ما میبردیم از سند از منگرور برای افریقا کجا بنباسه حالا از هند تا افریقا اینطور میشده به افده رو میرفتیم اشده رو میرفتیم بیس رو میرفتیم یک ماه هم میشد خاطر هوا بادبان بود ما چند سال که بچه بودیم کوچک بودیم تمام بادبانی بوده دیگه یواش یواش موتور خریدن صاحب لنجا یکی و دو تا و سه تا و چهار تا یکی یکی دیگه اینا چیز خریدن از آفریقا چی چی می آوردین از اف... از اف... از هن یه موقعی که نمیخوایم بریم افریقا چوب ساچ چوب ساچ که برای لنج درست میکنه فقط ساج می آورد ساچ می آورد هم از شلمان و عطفا و حلگوم و این از تختای بدن اجتماعم همه چوب ساج بود اینطور چیزی لنجای با بعد هم افریقا که می رفتیم از سهن که می بردیم به افریقا سوفا می بردیم می بردیم به انباسه خالی می کردیم می موندیم اونجا تقریبا تا خالی تا چوب چندل درست میشه و دلال رو بیان و خرید بشه و ای چیزی بشه تقریبا یک برد میشه یک برد هم اونجا دو برد تا موقع بارش بکنه و بر بگریم تقریبا دو برد دو برد امکان داره سه برد هم باشه از آفریقا چندل میوردیم؟ چندل از اینا ای چوب چندل چوب سخفاره آه اینا چوب چندل این همی قطب نمای قدیمی حدودا صد خورده سال پیش ساخته بله. شده گذاشتم با قطب نما جدید ببینید تقریبا دیگه دقیق دقیق دیگه تقریبا نمیشه بگی شمالش اینه این هم که دیگه شمالش اینجا هست چی ساختن تو وسطی ها تو وسطی من تو این بوده این ما شوهر خالمه ما چند سال پیش این مال چی بید بگم الان من میگفتم که این سال از یازه سالی که من رفتم تو این تقریبا چهار پنج سال تو این بودم این هم یه عکس مربوط به قدیم های کنگ بادگیر ها میبینه چقدر الان اینقدر دیگه بادگیر نیست که خیلی از خونه ها خراب شد و خونه جدید درست کردن خیلی قشنگ بوده سرزمین بادگیر های جنوب ای کویت اینا داخل کویتی ای جهاز که آب میاره از عبادان برای کویت آب اینا خ... آب خوردن اینا کاتره و اسب و خر برای نسبت آب از پای لنج میبرن برای تو خونه ها آب خوردن هم چند آب سال پیشه این؟ خیلی ساله که موقعی که اومدن برای کار مردم عبادان رفتن صد خورده ای ساله این ماکتار هم به سر آقای ابراهیمی درست کردن اینو فقط از اینو گفتین از کجا بردین؟ آقای ابراهیم این بزرگ بالایی از هند از ملیبار کالوکود ملیبار آه آه ملیبار بشه بگم کالوکود آه ملیبار میگن هم کالوکود بشه این روغن کوسه بده دیدن نه؟ نه از روغن کوسه برم جالب بود بوی بده داره که به لنگ میزنن او چیزی دیگری ای چیزی دیگری ای من خودم درست کرد این یعنی که بکنیم بوش؟ من درست کردم خودم این روغن گاوه آره اصلا بوش بعد نیه؟ نیه هیچ بونی ما میخوریم اه الان دیگه مادر اون به رحمت خدا رفت دیگه بچه ها دیگه نمیزنم مادرش رو درست بکنه یعنی استفاده غذا؟ خیلی غذا ها غذا هم با این میخوردن اول دیگه این روغن و ایرانی کسی نمیخورد همه 
قوی شده هم مقوی شده هم یه چیزا شده هم برکت همین ها این لنجه ای که می ای قایقا که می بینی اینا میرن دو مال و ماهی الان میرن تا شب اونجا هستن قربان دوازه اگه هوا خوب بشه تا یک دو سوی چیز صوب. تو دریا هستن صبح اونا تورشو میچنن و هایشو میارن اینجا اسکلن این لنجه ای که شما میبینی اینا اینا همه بار میبین برای دبه گچ سیمان سنگ این تو چیز میبین برای شارگه و دبه آخرین جایی رو هم که با ناخدا داریم میریم لنج سازی بندر کنگه یه شغل و یک سنت قدیمی که سال هاست توی این مناطق انجام میشه سلام خوبی همینه چقدر روان خشیم خیلی ممنون در قبلا همه لنج ها چوبی بودند و با بادبان کار میکردند ولی از حدود سال 1950 موتور بنزینی یا دیزل برای حرکت لنج ها روی کار میاد و دیگه بادبان کنار گذاشته میشه. موسیقی اما داریم از یه لغمه نونی میخواد خوزبانت بقا داریم ایتی که خراب در میاره ایتی که نو به جش میزنه حالا اینجا جلوتر هم زده اگر بخوایی نگاه کنی
دانش ساخت و دریانوردی با لنج سنتی خلیج فارس هم به عنوان هشتمین اثر ناملموس ایرانی توی سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسیده سنتی که امیدوارم با این سختی هایی که داره حفظ بشه بندر کنگ آخرین مقصد سفر اون به استان هرمزگان زیبا هست. امیدوارم که از ویدیوهای هرمزگان لذت برده باشید. ویدیوها رو میذارم روی صفحه حتما ببینید. سه تا ویدیو قبلا گرفتم که چه جاهایی وجود داره توی این استان که خیلی آمون اصلا خبری ازش نداشتیم. ممنون که تا الان با ما همراه بودید. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید.